하나하나 칠 필요가 없는 거예요. 이거 진짜 완전 꿀 기능이죠? 안녕하세요. 트위미스예요. 오늘은 저희가 아이돌 그룹의 팬으로서 덕질할 때 유용했던 갤럭시의 숨겨진 꿀팁 기능들을 자세하게 소개해드릴 거예요. 짠! 이 갤럭시 휴대전화를 저희가 직접 사용해봤던 경험들을 바탕으로 해서 여러분들께 아주 자세하게 알려드릴 거예요. 그럼 바로 시작해볼게요. 움직이는 짤을 만드는 방법을 총두 가지로 설명해드릴 거예요. 첫 번째는 갤러리에 저장돼 있는 영상을 바로 움짤로 만드는 방법이에요. 갤러리에 들어갑니다. 그리고 움짤을 만들고 싶은 영상을 클릭해줘요. 동영상 재생을 클릭하면 상단에 GIF라는 글자가 나와요. 아까 부드럽게 움직이던 영상이 움짤처럼 약간 바뀌었죠? 이렇게 구간을 자유자재로 설정할 수 있어요. 그 다음으로는 배속을 설정할 수 있습니다. 느리게 보고 싶으면 0.5배속 그냥 평소 속도대로 보고 싶으면 1.0배속 좀더 빠르게 보고 싶으면 2.0배속을 하시면 돼요. 저는 1.0배속으로 해볼게요. 그리고 마지막으로 이 화살표가 보이시나요? 뒤로 재생, 앞뒤로 재생, 앞으로 재생을 선택할 수 있어요. 저는 앞뒤로 재생을 해보겠습니다. 자, 이렇게 구간과 배속과 방향을 설정하고 나면 여기 위에 보이시는 저장 버튼을 눌러주세요. 짠! 폴더가 따로 생겨요. GIF. 이거를 클릭하면 짜잔! 테리의 움짤이 바로 만들어졌습니다. 갤러리에 있는 직캠 영상이나 짤막짤막한 클립 영상들 있잖아요. 그런 것들을 가지고 이런 식으로 움짤을 만들어 볼수 있어요. 두 번째로는 유튜브 같은 영상을 보다가 바로 움짤을 만들 수 있는 방법을 알려드릴게요. 설정에서 디스플레이를 들어갑니다. 엣지 패널을 활성화해주세요. 그렇게 되면 지금 이 옆부분에 약간 불투명한 박스가 보이시죠? 이렇게 드래그하면 엣지 패널이 나와요. 바로 유튜브를 들어가서 저희 영상을 보도록 하겠습니다. 이렇게 영상을 시청하다가 이 장면을 너무 움짤로 만들어버리고 싶은 거예요. 그러면 엣지 패널을 불러와요. 톱니바퀴에서 스마트 셀렉트를 클릭해줍니다. 이렇게 넘기면 바로 스마트 셀렉트가 나와요. 세 번째 GIF 애니메이션을 클릭해줍니다. 지금 이렇게 네모 박스와 함께 녹화, 고화질, 표준 화질 이런 박스가 뜨죠. 이 틀을 통해서 어디 부분을 녹화할 건지를 정할 수 있어요. 유튜브니까 이렇게 길다란 박스로 만들어 놓겠습니다. 그리고 계속 유튜브를 재생해요. 지금 이 장면을 바로 움짤로 만들어 보겠습니다. 녹화 버튼을 클릭하고 여기까지 만들고 중지. 보이시나요? 그냥 바로 움짤이 된 거예요. 이거 진짜 완전 꿀 기능이죠? 그리고 밑에 있는 이 저장 버튼을 누르면 바로 갤러리로 들어갑니다. 짠! 대박이죠? 녹화를 하고 중지만 하면 바로 움짤이 되는 거예요. 하나만 더 만들어 볼까요? 녹화하고 중지하고 또 저장 이러면 움짤이 또 생겼어요. 저도 덕질을 하다가 특정 장면을 너무 움짤로 만들고 싶어서 어플을 다운로드해서 만들어 본 적이 있었어요. 근데 추출하는 과정에서 워터마크가 붙거나 화질이 저하되거나 이 과정이 너무 복잡한 거예요. 근데 진짜 이 기능만 있으면 아니 확대했을 때 화질이 안 깨져요. 이걸로 덕질하다가 원하는 장면이 있으면 그냥 그 자리에서 이렇게 불러와서 바로 녹화하면 되는 거예요. 이거는 진짜 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 너무 좋은 기능 같아요. 하면서 내 가수의 소식을 가장 빠르게 접할 수 있는 게 트위터죠. 이 트위터를 간편하게 들어가는 방법이 있습니다. 설정에 들어가서 유용한 기능을 클릭합니다. 그럼 맨 위에 측면 버튼이 보이시죠? 이거를 클릭해서 두번 누르기를 활성화해줍니다. 그럼 이세 번째 앱 열기가 뜨죠? 이거를 선택을 하면 지금 제 핸드폰에 깔려있는 어플들이 전부 나옵니다. 여기서 트위터 설정하는 거예요. 이렇게 되면 끝입니다. 이 측면 버튼을 두번 누르면 이렇게 바로 들어가죠. 잠근 상태에서도 따당 누르면 바로 들어가집니다. 이게 트위터가 아니더라도 유튜브를 자주 보신다. 그러면 은 유튜브를 설정하는 거예요. 따당 누르면 유튜브가 바로 들어가집니다. 진짜 간편하죠? 선착순 입금이나 댄님픽에 참가할 때 피드가 생명이잖아요. 이럴 때는 단축어 설정 기능을 활용할 수 있습니다. 이 키보드 설정에서 스마트 입력을 클릭해줍니다. 문구 추천을 활성화해주세요. 맨 밑에 단축어라는 항목이 보이시죠? 클릭합니다. 
이렇게 되면 자주 사용하는 문구를 단축어로 만들 수 있어요. 계좌 번호를 빨리 입력하고 싶다. 이러면 초성으로 기억과 지읒을 쓴 다음에 이 전체 문구에다가 계좌 번호를 쓰는 거예요. 이렇게 한 다음에 추가. 어딘가에 댓글을 쓸때 이렇게 기억 지읒만 입력하면 계좌 번호가 추천으로 뜨게 됩니다. 클릭하면 그냥 바뀌는 거예요. 아, 7시 이렇게 해놓으면 이응이응만 치면 바로 뜨니까 클릭해서 선착순 안에 더 빠르게 들수 있겠죠. 여러분 덕질 인스타그램 아시죠? 약간 내 가수의 사진을 올리거나 어디 성지순례 투어한 사진을 올린다거나 막 덕질에 관련된 걸로 꾸며져 있는 거 그런 글을 올릴 때 매번 해시태그를 다는 게 너무 귀찮다 싶으시면 아까 단축어 설정에 다시 들어가서 막 해시태그 초성을 쓰고 이 전체 문구에다가 해시태그를 다 달아주는 거예요. 덕질 스타그램 해시태그 덕질 케이팝 팬스타그램 이런 식으로 추가를 해놓게 되면 게시물을 올릴 때 해시태그 초성만 쓰면 단축어가 바로 뜨죠. 짠! 미리 지정해놓으면 매번 하나하나 칠 필요가 없는 거예요. 사진을 안전하게 숨기는 방법을 알려드릴게요. 보안 폴더를 길게 눌러줍니다. 동의를 누르고 삼성 계정에 로그인을 하면 잠금 방식을 선택하라고 나와요. 저는 패턴으로 하겠습니다. 짠! 이렇게 보안 폴더가 생성되었어요. 예를 들어서 이 사진들을 전부 숨기고 싶어요. 이렇게 선택을 한 다음에 보안 폴더 공간으로 이동을 클릭해줍니다. 없어졌어요. 짜잔! 지금 갤러리 들어갔는데 다 사라졌죠? 보안 폴더로 다 들어가 버린 거예요. 이 보안 폴더는 끄면 사라지게 돼요. 완벽하게 일코를 할수 있죠. 그럴 때는 이홈 화면을 길게 눌러줍니다. 홈 화면 설정 클릭 이 밑을 내리면 애플리케이션 숨기기가 있어요 이걸 클릭하게 되면 이렇게 어떤 앱들이 있는지 다 정렬이 돼 있죠 덕질에 관련된 어플들을 전부 선택해 줍니다 이제 완료 버튼을 누르면 끝! 누가 봐도 약간 아이돌을 덕질할 것 같은 어플들 전부 사라졌습니다 이렇게 되면 들킬 걱정이 전혀 없겠죠 실시간 생중계를 보고 있는데 막내 가수 얼굴 장면 하나하나 놓칠 수가 없잖아요. 이럴 때는 스마트 팝업 기능을 활용하시면 됩니다. 설정에서 유용한 기능을 들어갑니다. 스마트 팝업으로 알림 확인. 여기서 어떤 어플을 작은 화면으로 사용할 건지를 설정해줍니다. 저는 트위터를 설정해볼게요. 이제 막 이런 식으로 실시간 생방을 보고 있는 거예요. 한 장면 한 장면 놓칠 수가 없죠. 막 집중해야 되죠. 근데 이때 연락이 온다. 지금 여기 엄청 작은 팝업 화면 보이시죠? 이렇게 이동할 수도 있어요. 절대 방해받지 않고 볼수 있는 거예요. 되게 좋죠? 이렇게 투명도 조절도 돼요. 이제 완전 투명하게 해놓은 다음에 그러니까 내 가수가 뭐 하나 다 지켜보면서 답장도 보낼 수 있어요. 대화를 끝냈으면 다시 작은 화면으로 복귀. 스트리밍을 할때 공기계를 쓰기도 하잖아요. 노래가 잘 돌아가고 있나 그리고 매번 체크를 해야 되는 불편함이 있어요. 그렇다고 내 휴대전화로만 스밍을 돌리자니 강의도 들어야 되고 유튜브도 해야 되는데 스밍 때문에 약간 불편한 점이 있을 수 있어요. 이거를 앱소리 분리재생 기능을 활용해서 해결할 수 있어요. 현재 이 휴대전화를 통해서 스밍을 돌리고 있어요. 소리가 바로 여기서 나오고 있어요. 그리고 우리는 설정, 소리 및 진동, 앱소리 분리재생 클릭해줍니다. 지금 켜기를 클릭한 다음에 애플리케이션을 내가 만약에 유튜브를 볼 거다. 그럼 유튜브 클릭. 오디오 기기는 휴대전화로 설정해주세요. 그리고 블루투스 스피커를 연결해요. 바로 여기로 스트리밍 중인 노래가 나오는 겁니다. 지금 현재 이 블루투스 스피커를 통해서 이 스트리밍 소리가 나오고 있어요. 그리고 나는 이제 내할 거를 하면 돼요. 유튜브. 스트리밍 노래는 이 블루투스 기기로 내 핸드폰 유튜브 소리는 여기로 나오는 거예요 엄청 편리하죠? 내 현생도 챙기고 스민도 하고 일석이조의 효과 어플을 여러 개를 띄워놨다가 정리하려고 모두 닫기를 누르는 순간 다 사라집니다 스민 화면을 냅두면서 이렇게 하나하나 정리해야 되는 게 너무 불편하다 하시는 분들 방법이 있습니다 저는 지금 이 화면을 살리고 싶은 거죠 그럴 때는 이 위에 이 어플리케이션을 클릭 빠른 실행을 위해 최근 앱에 열어두기가 있죠 이거를 클릭해줍니다 그럼 지금 잠금 버튼이 뜬게 보이시죠? 이렇게 해도 없어지지 않아요 모두 닫기를 통해 정리를 해도 짠! 떠있죠? 항상 이렇게 바로바로 바로 찾아볼 수가 있어요 
이렇게 스밍을 돌리고 있다가 실수로 소리가 나서 덩밍아웃이 되고 싶지 않아요 하시는 분들을 위해서 모든 소리 끄기 기능을 소개시켜 드릴게요 현재는 노래가 틀어져 있는 상태예요 설정에 들어가서 접근성, 고급 설정 맨 위에 측면 버튼과 음량 올리기 버튼을 클릭해줍니다 사용함으로 하고 모든 소리 끄기를 활성화해주세요 측면 버튼과 음량 올리기 버튼을 동시에 빠르게 누르면 모든 소리가 음소거 돼요 만약에 예를 들어서 지금 소리 들리시죠? 이 상태에서 클릭! 소리가 안 나요 진짜 간편하죠? 음량 버튼을 아무리 눌러도 모든 소리 끄기 기능 사용 중이라고 뜨면서 전혀 소리가 나지 않습니다 회의할 때나 강의 들을 때도 되게 유용하죠 음량이 10으로 올라가서 스밍 중이던 노래 막 엄청 크게 들리고 이런 걱정을 안 하셔도 되는 거예요 모든 이미지 저장 기능을 통해서 한꺼번에 사진을 저장하는 방법을 알려드릴게요 삼성 인터넷에 들어가서 원하는 사진을 검색해 줄게 저장하고 싶은 페이지의 사진을 꼭 클릭해 줍니다 이 페이지의 모든 이미지 저장이라는 버튼이 보이시죠? 클릭해 줍니다 짠 지금 사진들이 전부 선택됐어요 다운로드를 눌러주면 내 갤러리에 엄청 간편하게 사진을 저장할 수 있는 꿀팁 다들 개인 소장하는 영상 갤러리에 하나쯤 있으시죠? 현생 때문에 일을 하면서 그 영상만 뚫어져라 볼순 없으니 소리라도 듣고 싶다 그런 분들을 위해서 영상 소리만 듣기 기능을 활용해 볼게요 갤러리에서 갠소 중이던 영상을 재생해줘요 그리고 상단에 있는 이점 3개를 클릭해줍니다 설정에 들어가서 오디오만 재생을 활성화해주세요 다른 앱으로 이동하거나 화면을 꺼도 소리를 계속 들을 수 있습니다 내 가수의 목소리를 BGM처럼 들으면서 나는 일을 하고 이런 식으로 현생을 살아갈 수도 있겠죠 짜잔 오늘은 덕질하기에 유용했던 갤럭시의 움짤 만들기랑 어플 빨리 들어가기 일코하기와 스밍 꿀팁 등 여러 가지 기능들을 소개해드렸어요 오늘 저희의 영상이 현재 갤럭시 기기를 사용하고 계시거나 앞으로 사용 계획이 있으신 분들께 덕질에 있어서 만큼은 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다 오늘의 영상은 여기까지고요 그럼 저희는 다음 영상에서 봐요 안녕